জনম দখিনী মাজার চলে গেলেন জিন্দগির গুনাগুলো माफ করো কবরগুলো কে জান্নাতের টুকরা বানায়া দা অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাব বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখব কিন্তু মার ঘরের দিকে তাকায় দেখব মার ঘরটা ফাঁকা বাবার ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে ঘর আছে বাড়ি আছে মার ঘরে মা নাই বাবা নাই রে আমার মজারে চলে গেল জিন্দগির গুনাগুলো মাফ করো কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরা বানায় দা এমন ভাই আমার সঙ্গে হাত তুলেছেন যিনি নিজের হাতে নিজের মাকে দাফন করেছেন নিজের মাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়েছে সেই কবরের সমস্ত আজাদ মাফ করো কবর গুলোকে জান্নাতের বাগে চাবানায় দা ان الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بال نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله <تصفيق> الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم मोहब्बत दिए जोड़ो कंठे दिल थे के मन थे के नवीन प्रेम में मतवारा हुए सबाई बोलिए अल्लाहुम्मा شبيب بلغ العلا بكماله مشرق حب محمد مثل عيدي وانما مثل خور شيد سقاس سيني سوزان ما بلغ العلا كشف التجا بجماله حصلت جميع خصاله سلوا गजीपुरे लोश कोट चला केंद्रीय जनरल मुश्तिद महफिल इंतजाम में कमेटी कुर्ती का आजित हो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपलब्ध है उसके लिए दुआ महफिल मस्जिद माठे उन्नतितास के लिए मस्जिद प्रांगण उन्नतितास के लिए महोत्सव जो ने शम्मानी तो शुजुक गो सौ के लिए सदर शबाबोती जनाब शुहिदुल्लाह खान अत्तु मस्जिद एर शम्मानी तो शुजुक गो खती हजरत मौलाना अमानुल्लाह وبصيت حزرات علماء كرام فضل الله يزن شوشيل شماج شنبديك بندو دورة كاتشل بمن نستهم تكى شوتي أشا قرآن الأك جاب شماني تو دي فايرة أرا لبوشة أشين سرطية شماني تا أمر ما بونيرا आलोचना ने प्रथम एक आमुष्ठनी को तर मध्य दिया मार पक्क दे कावरो दिल खुला सलाम अस्सलाम वालेकुम मरहमतुल्लाहि ताला अबारकातुह
সবাই কেমন আছেন খুব জোরে হংকার মারলেন মানে ভালো থাকতেই হবে এটার উত্তর হচ্ছে এটা তাই না হ্যাঁ ভালো থাকতেই হবে আমাকে ভালো রাখবেন কে ভালো রাখার মালিক কে অসুস্থ করার মালিক কে দোষকার না অসুস্থ তো নিয়ামত অসুস্থতা কি নিয়ামত না যার অসুখ হয় সে কি গজব অসুস্থতাও একটা নিয়ামত সুস্থতাও নিয়ামত অসুস্থতাও নিয়ামত অসুস্থ হয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু তিনি অসুস্থ হন নাই অসুস্থ হয়েছে আইয়ুব আলাই সালাত সালাম রুগীর দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি আঠারো বছর কত বছর আঠারো বছর রুগী ছিলেন বৌর পর্যন্ত থাকে নাই চলে গেছে শুধু একজন ছিলেন তিনি কে একজন স্ত্রী ছিলেন তিনি কে কি সুন্দর করে জবাব জানাই মার্শাল্লাহ অসুস্থতাও রহমত সুস্থতাও রহমত নিয়ামত আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন আমরা সবল সকল ক্ষেত্রে বলে ফেলব আলহামদুলিল্লাহ যখন আমাদের পেটে আমাদের অস্তিত্ব যখন চলে আসে মার পেটে আল্লাহ পাক সেই সময় ফেরেস্তা পাঠান বিজ্ঞাত বিহি ওরিস্তেহি ওমালিহি ও আমালিহি তার চারটা জিনিস নির্দিষ্ট হয়ে যায় সে কতদিন বাঁচবে তার রিজেক কি হবে এবং সে ভাগ্যবান হবে না তার ভাগ্যটা কি হবে সব লিখিত হয় যখন সন্তানটা যখন মার পেটে আকৃতি ধারণ করে সুস্থ হবে কখন অসুস্থ হবে কখন সব কিছু লিখে রেখেছেন আমার আল্লাহ আমি যখন মার পেটে ছিলাম সেই সময় সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা আসতে পেরেছি জান্নাতের টুকরায় আগে ছিলাম মাহফিল হতো আগে বাইরে আর এখন হয় এমন জায়গায় যে জায়গাটা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা যদিও লোকজন কম কিন্তু আমরা আগে খোলা মাঠে বসতাম এখন বসি হলো মসজিদে তো মসজিদ অন্যান্য জায়গার চাইতে অনুত্তম না উত্তম শ্রেষ্ঠ না সর্বশ্রেষ্ঠ তাহলে তো ভালো আমরা ভালো জায়গায় আসছি আরো বলি আলহামদুলিল্লাহ তাই না ভালো জায়গায় আসছি আমরা আফসোস লাগে সিনেমা হল ওপেন হয় ঠিক আছে না সাহসী হিরো আলম তারপরে চিড়িয়াখানা ওপেন হয় গার্মেন্ট শিল্প না বাঁচলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে গার্মেন্ট শিল্প বাঁচাতে হবে ইমান বাঁচানোর দরকার নেই ইমান বাঁচানোর দরকার নাই ইমান তো বাঁচাতে হবে সম্মানিত ভাইয়েরা অনেক মিডিয়া আজকে মাহফিল এসেছে তারা এ আমার এই কথাগুলো গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই প্রযুক্তির কল্যাণে দিনের একটা প্রচারের সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে তথ্য প্রযুক্তি হতে হবে ইসলামের জন্য কিসের জন্য কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি আজকে দখল করে নিয়েছে কারা বলেন কারা ইহুদি খ্রিস্টান অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে কারা কেন নিয়ন্ত্রণ করবেন আল্লাহ ওয়ালারা কয় যে আল্লাহ ওয়ালারা বলে যে রসুল তো গরিব ছিলেন রসুল তো টাকাওয়ালা ছিলেন না তা আল্লাহ বলছে ঠিক আছে তোদের ফকির বানায় দিলাম আর সোরদেরকে ধনী বানায় দিলাম যা কি কথা কি বোঝা গেল যতদিন পর্যন্ত অর্থ এবং নেতৃত্ব সৎলোকের হাতে না যাবে ততদিন পর্যন্ত মানবতার কোনোদিন কল্যাণ কামনা করা যেতে পারে না 
ঠিক কি না অর্থ এবং নেতৃত্ব কিন্তু আমরা সারা জীবন শুনে আসছি রসুল গরিব ছিলেন না খেয়েছিলেন ভাত পান নাই সেরা কাপড় পড়ছে পেটে পাথর বাঁধছে তাই না এই অসুনা সব কেন দেখুন কিন্তু রসুলের জন্ম ছিল সাধারণ পরিবারে সাধারণ পরিবারে না নেতা পরিবারে রসুল কি কর্মী ছিলেন না নেতা ছিলেন আমরা কি কর্মীও তো না আমরা তো কিছু হতে পারলাম না ডোনাল্ড ট্রাম্প জন বাইডেন যে স্থান দখল করে আছে সেই স্থান তো মুসলমান দখল করার কথা ছিল আজকে পৃথিবীতে তিন খলিফা কয় খলিফা এক নাম্বার ডোনাল্ড ট্রাম্প নাম্বার দুই বরিস জনসন ওর বেতন নাকি কম পরিবার চলতেছে না ভালো এটা কিন্তু মুসলমানদের হওয়ার কথা ছিল দুর্নীতি নাই ওরা আমাদের দেশে গাড়িতে চড়ে রোডে গাড়ি চলে হলো ডান দিকে ওরা ইসলাম মানে আর আমাদেরকে চালায় বাম দিকে বুঝেন নাই ওরা ঠিকই মানে ইসলামের কনসেপ্টগুলো থেকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে তাই প্রথম খলিফা হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প সেকেন্ড বরিস জনসন আর মার্শাল্লাহ দাড়ি টাড়ি ঠিকই আছে ভারতে আছে দামোদর দাস নরেন্দ্র মোদী আছে না এরা এখন বিশ্বের খেলাফত নিয়ে পড়ে আছে আর আমাদের কাটমোল্লা যারা আমরা বসে আসি হলো নামাজের মাসলা মাসাই নিয়ে আর তালাকের মাসলা মাসাই নিয়ে মোনাজাত নিয়ে নবীজি নূর আর মাটি নিয়ে এই তো এলিমেন্ট দৌড় আমাদের কিচ্ছু নাই মূর্খের মূর্খতা প্রকাশ পায় যখন কথা বলে রসুল কি নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে রসুল কি নিয়ে বাসে কমেন্ট করা হচ্ছে ফতু আসতেছে দূতাবাস ঘেরাও করা যাবে না ব্রাহ্মণ বাড়িয়া শিক্ষক বলতেছে তাহলে তোমার বাড়ি যেহেতু ব্রাহ্মণ বাড়িয়া তাহলে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বানান করো তো বানান কিন্তু সহজ না দুর্বল কোন ছাত্র কিন্তু উত্তর দিতে পারবে না এখন ছাত্র বলে স্যার আমি এখন ঢাকা থাকি আমি এখন কই থাকি মূর্খের মূর্খতা প্রকাশ পাই হলো কথা বললি ঠিক কি না নতুন বিয়ে করে বউকে খুব আদর করে কথা বলে না জি জি বলেন বিয়ে করছেন যারা বিয়ে করছে তারাই তো বলতে পারবে আদর করে কথা বলে তুমি আমার দুনিয়া তুমি আমার চান আত্মার আত্মা পরাণের পরাণ জানু তাই না বলে বলে না দেখ শিক্ষিত আনে সে বিয়ে করছে এক মূর্খ বউকে কপালে পড়ে গেছে বলতেছে তুমি আমার রাহাত তুমি আমার কায়নাত তুমি আমার মুসারাত মানে আনন্দ দুনিয়া কায়নাত সুন্দর করে বলতেছে তুমি আমার একমাত্র কায়নাত মুসারাত রাহাত বউ তো আর বোঝে নাই বউ এখন ভাবছে মনে হয় সাবেক কোনো বান্ধবীর নাম নিচ্ছে এখন সে এখন তার সাবেক বন্ধুর নাম নেওয়া নিয়ে এখন প্ল্যান করতেছে কার নাম নেই বলতেছে তুমি আমার পোলটু তুমি আমার নামটু মানে ওর সাবেক বন্ধুদের বয়ফ্রেন্ডের নাম নিচ্ছে তো বিষয় হলো যে মূর্খের মূর্খতা প্রকাশ পেয়ে যায় হলো তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আপনি যত বড় এলেম রাখেন না কেন রসুল প্রেমিক যদি কেউ হয়ে থাকে এই জাতীয় কথা তার বুক থেকে কখনো বের হতে পারে না রসুলকে আমরা ভালোবাসি কলেজের চাইতে কম বলেন কলেজের ছেড়ে দিলেও তো হবে না সাবেক কি কলেজের ছেড়ে দেন নাই দিয়েছেন সব উজার করে দিয়েছেন কি ভালোবাসা কি মহাব্বত রসুলকে তার উপহার দিয়েছে শুধু শোনেন নাই আমল করেছেন ঘর বাড়ি ছেড়েছেন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়েছেন বউ ছেড়েছেন বাগান ছেড়েছেন খেজুরের পাকা বাগান সব ধুইয়া রসুল যে থায় আমিও সে জোরে বলেছে মহান আল্লাহ আর আমরা আছি কোথায় আসুন 
একটু লম্বা সময় নিয়ে আজকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাকে সময় দিবেন ইনশাআল্লাহ কথা বলার তার চান্স পাই না বুঝলেন কথা বলা তো আমাদের নেশা আমাদের কি নেশা কথা বলার চান্স পাই না বাইরে মাহফিল করা যাবে না করোনা বাড়বে বাজারে পারে না রাস্তায় পারে না সিনেমা হলে পারে না বিড়ি খায় বিড়ি আছে না নাই সেদিন দেখি বিড়ি খাচ্ছে মাস্কের মাসখানে কানা করছে কানা করে বিড়ি খাচ্ছে আমার দেশে করোনা আসবে কেমনে করোনা যত ধূর্ত ভাইরাস তার চেয়ে বড় ভাইরাস আমার দেশের মানুষ সিরিয়াস মান আমার দেশের মানুষ সিরিয়াস খুবই সিরিয়াস একমাত্র আজাইল ছাড়া কারো কাছে কায়দ হয় না আপনি হাজারবার বলে কি শুনবে লকডাউন না কেউ বাঁচাবে না আমাকে বাঁচাবেন কে আসতে বলবেন না কে বাঁচাবেন সংক্রামক ব্যাধি বলতে কোন ব্যাধি নাই সংক্রামক কি নাই অনেক কিছুই তো আছে রোগ আছে না নাই রোগ তো থাকবে রোগের ঔষধ আছে রোগ দিয়েছেন কে ঔষধ দিয়েছেন কে যখন তোমার কোন রোগ হবে রোগীর ট্রিটমেন্ট করার জন্য তোমার ইবাদতটা তুমি বাড়ায় দাও বান্দার যে কোনো রোগ হয়ে যাবে নামাজে দাঁড়ায় যাবে নামাজে দাঁড়াতে গেলে কি ধোয়া লাগে কি ধোয়া লাগে মাথা মাসে করা লাগে দুই পা ধৌত করতে হয় কমপ্লিট পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাইরাস মুক্ত হয়ে নামাজে দাঁড়াতে হয় আল্লাহ বলছেন কত বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে রাবুল আলমিন কি সুন্দর ট্রিটমেন্ট করে দিলেন মার্চ টু নভেম্বর এই প্রায় সাত আট নয় মাস হয়ে গেল কত বক্তব্য শুনলাম কত পোস্টার দেখলাম কত কি প্রচার দেখলাম খালি বলে হাত ধন বেশি হাত ধর দরকার নাই মাত্র পাঁচ বার আসান যখন হয়ে যাবে আসান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সকল কর্মকাণ্ড দুনিয়ার সমস্ত বিজনেস লেনদেন বন্ধ করে দাও নামাজের নিয়তে মসজিদ পানে রওনা দিয়ে দাও যখন উজু বানাবে উজু বানাতে নিয়ে সেই সময় তুমি ভাববে উজু বানাচ্ছে হুকুমটা দিয়েছেন কে রোগ দিয়েছেন কে হুকুম মানতে শিকার আল্লাহ উজু বানায় নিলাম দুই হাত যখন ধৌত করে নিলাম হাতের এই সমস্ত ভাইরাস গুলো চলে গেল মুখে পানি মুখে পানি দিলাম মুখের ভাইরাস চলে গেল নাকে দিলাম চোখে দিলাম করোনা ঢোকে কোন তিন সাইড দিয়া নাক চোখ মুখ দিয়া উজুর জায়গায় এগুলো আসে না নাই বলে শূন্যা হলো নাকের ভিতরে পানি দেওয়া শূন্যা হলো মুখে পানি নিয়ে কুলি করা শূন্যা হলো চোখটাকে সুন্দর করে ধুয়ে ফেলা চুলের গোড়ালি একদম গলা পর্যন্ত কোথাও কোনো ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না ভাইরাস মারতেই হবে ঠিক আছে না ভাইরাস মারতেই হবে অজু সম্পন্ন হলো শুধু ভাইরাস মারার জন্য নয় গুনাও মারার দরকার আছে না নাই গুনা বড় না ভাইরাস বড় ভালো করে কম গুনাও চলে যাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমিন কত সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন নামাজে যখন তুমি দাঁড়াবে সেই সময় তুমি চারটি কাজ করবে 
মুখমণ্ডল ধৌত করবে মুখের সুগিরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যাবে সুগিরা গুণা মনে হয় আমাদের নাই গুণা নাই কার এখানে কেউ আছে গুণমুক্ত কেউ আছে গুণা থাকতেই হবে গুণা থাকা হলো ইমানদারের যোগ্যতা মানবের যোগ্যতা মানুষের যোগ্যতা কারণ মানুষ গালাপা গুণাগার হসে হিসাবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন গুণাগার হবে বান্দা হয়তো প্রশ্ন করবেন ওই জরিটা আবার কেমন কথা বললেন গুণা করব কেন গুণা করব কেন গুণা করার যোগ্যতা দিয়েছেন কে গুণা করবে কে গুণা কে করবে আমরা করব গুণা মাফ করবে তাহলে গুণা যদি না হয় তাহলে মাফের তো কোনো কাজ নেই কারবারই নেই আল্লাহ তালা হাদিসে কুৎসিতে বলেন তোমরা যদি গুণা না করো এই কমকে আমি দুনিয়া থেকে নির্মূল করে দেব এমন কমকে দুনিয়াতে পাঠাবো যারা গুণা করবে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদ আমি তাকে মাফ করে দেব আজকে আমরা পাই আজকে থেকে আমরা পাইকের দরে গুণা করব এই হাদিসটা হলো আশার বাণী আশা সঞ্চার করে দেয় কারণ বান্দার জীবন এমন ভাবে গঠিত গুণা কিছু হবেই গুণা কিছু হবেই আমরা মাফ চাবো কার কাছে মাফ চেয়েছেন কার কাছে আপনি ক্ষমা চান রসুল নিজে বলেন আমি বিশ্ব নবী হওয়ার পরও দিনে আমি সত্তর বারেরও বেশি বার তোবা করি আমি মাফ চাই রসুল বলেছেন এই কথা আমি রসুল নিজে তৌবা করি আমি রসুল নিজে ইস্তেফার করি একশো বার আরেক জায়গায় আসছে মিয়াতে মার্লাহ একশো বারের বেশি তৌবা করি আমি দিন দৈনন্দিন আমি তৌবা করি নবজির এমন কোনো বেলা নাই যে বেলা চোখের পানি ঝরত না রসুল কাঁদতেন বেশি হাসতেন কম রাত যখন হয়ে যেত আল্লাহ তো তাকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন কি বলেছেন রাতের একটা ধারে আপনি দাঁড়াবেন আপনি আমার কাছে মাফ চাবেন আপনি আমাকে খুশি করার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন কেমন লাইলে দাঁড়াবেন নবজির নামাজ এত লম্বা হয়ে যেত পাটা ফুলে যেত রুকুতে চলে যেতেন এত লম্বা রুকু হয়ে যেত রুকু থেকে ওঠার পর চক্ষুটা লাল হয়ে যেত যখন রসুল শেষ দেয় চলে যেতেন ঘন্টা পার হয়ে যেত শেষদা থেকে তিনি মাথা উঠাতেন না আমি দেখতে পেলাম নবজি আমাকে পাশে রেখে রসুল নামাজ দাঁড়ায় গেছেন এত লম্বা শেষদা শেষদা থেকে তিনি মাথা উঠাচ্ছেন না আমি মনে মনে ভাবলাম বুঝে রসুল বুঝে মারা গেছে আমি রসুলকে চিমটি কাটলাম নবজি নড়ে উঠলেন সালাম যখন শেষ করে নামাজ শেষ যখন করলেন সালাম ফিরলেন আমি বলছি আপনার চোখে এত পানি আপনি এত হাউমাও করে কান্নাকাটি করেন আপনি এত রোনাজারি করেন আপনি এত অস্থির হয়ে যান আপনার তো আগের পরে সব আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আয় সারে আমি এত কান্নাকাটি করার কারণ হলো কেমতের দিন হাসরের ময়দানে আল্লাহ আমাকেও যদি পাকড়াও করে ফেলেন আমিও পার পর কোনো সুযোগ পাব না সে কেমত সবার সামনে কি আছে মহাপ্রলয় আছে আজকে আমি শুরুই করছি কেমত দিয়া আলকারি আদি আমি তেলব দিয়ে শুরু করেছি দেখি আজকে একটু ওই পয়েন্টে একটু যেতে চাই সবাই শুনতে রাজি আছি না 
কেয়ামত আছে না নাই কেয়ামত থেকে কেয়ামত কত নাম সিনেমা সিনেমা দিয়ে জাতির চরিত্র একজনের ভালো হয় এমন কোন এই দর্শন এই সিনেমায় আছে আসতে বলবেন না আছে আমার বিশেষ সিনেমা মানেই হলো নায়িকাকে ধরে নিয়ে গেছে একজন সামনে সিংহ পুরুষ হাজির হয়ে গেছে ঠিক কিনা বাস দিল অ্যাকশন অ্যাকশন দিয়া ওদেরকে হারাইয়া দিয়া সামনে বোঝালো আমি তো একখান প্রেমিক পুরুষ কি বোঝেন এই হলো আমার দেশের সিনেমার হাল সিনেমা জগতে যারা অভিনয় করে তাদের জীবনই তো ভালো চলে না কার বউ নিয়ে কে শুয়ে থেকে আল্লাহ যাবে সমাজের দর্পণ এগুলো নয় সমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার হচ্ছে এই সমস্ত অশ্লীল সিনেমা আর সেই সমস্ত সিনেমার নির্মাতারা আবার বলে সিনেমার জন্য যেমন সেন্সর বোর্ড আছে ওয়াজ মাহফিলের সেন্সর বোর্ড থাকা দরকার বেকুব কোথা কার ঠিক কি না ওয়াজ মাহফিলের সেন্সর কি घुस खाओ चुरी करो डाकती करो नाम महफिल के बंद कर षड़े मेते उठे इजराइल নষ্ট করে ফেলতে নির্মূল করতে পারবে না এই সবুজ ভূখণ্ড পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই সোনার বাংলাদেশের মাটির গহীন পর্যন্ত শেখর পর্যন্ত ইসলাম স্পর্শ করেছে বাংলার শেখর থেকে ইসলামকে কেউ নির্মূল করতে পারবে না मानुष भलो दुनिया चिंतन चिंतन मानुष भलो दुनिया चिंतन चिंतन सामने मानुष मताल मूल्यवान जिन खेल सब ओलट पालट हो অস্থির হয়ে যাবে মানুষ শরীর কি হলো এইগুলো সুরা জিলজাল সুরা জিলজাল পড়লে আমার কেমন যেন ভয় লাগে টেনশন সৃষ্টি হয় যারা পারেন সঙ্গে পড়েন خير <تصفيق> কি 
जमीन प्रकम्पित এবং জমিন তার সবকিছু উদগিরণ করে দেবে মানুষ গোল বাহারে কি হলো সব তো ধ্বংস হয়ে গেল জমিন তার সবকিছু খবর দিয়ে দেবে মানে সব ওলট পালট হয়ে যাবে মানুষ বলবে এই যে শিল্প কারখানা তৈরি করলাম এত বিশাল বড় বড় গার্মেন্টস তৈরি করলাম এত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরি হলো সব তো আজকে মাটির সঙ্গে মিশে গেল কিছুই তো থাকলো না खूब दाम कवि खूब मर्यादा छो समस्त कवि कविता की म्लान दिए पराजित कर दिए रसुल नामक कितब उपहार दिल রসুল কোথাও পড়তে গেলেন না রসুল কোথাও শিখতে গেলেন না রসুল কোন স্কুলেও গেলেন না কলেজেও গেলেন না ভার্সিটিতেও গেলেন না এবং তাকে কেউ শিক্ষা দিয়েছে এমন কোন রেকর্ড নাই সেই নবীর মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে पृथिवीर लेखक की बोलते बो लिखल व्याख्या पृथ्वी क्यों शेष करते গোটা পৃথিবীর অথই জলরাশি সাত সমুদ্রের সমস্ত পানিগুলো যদি কালি বানিয়ে দেওয়া হয় এবং সমস্ত বৃক্ষকে যদি কলম বানিয়ে দেওয়া হয় কোরআনের ব্যাখ্যা লেখা যদি শুরু হয়ে যায় কলমগুলো লিখতে লিখতে ভদ্রা হয়ে যাবে সমুদ্রের পানি নামক কালিগুলো লিখতে লিখতে নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর এই কালামের ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর কোনো মানুষ কখনো শেষ করতে পারবে না বলি পৃথিবীর কোন লেখক এটা বলতে পারবে পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক এটা বলতে পারবে অতএব নিশ্চিত এটাই আল্লাহর কালাম সুবাহান আল্লাহ এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে পৃথিবীর কোন লেখক এরকম বলছে আজ পর্যন্ত পারবে বলতে ও তো নিজেই কায়িক ও পারবে কেন বরং চলে একে বই একখান লিখলাম ভুল হলে বলে দিয়ে দেন পরবর্তী সংশোধন এতে সংশোধন করব কিন্তু আল্লাহ এমন একটা কিতাব দিলেন বললেন শোন দুনিয়ার মানুষ এমন কিতাব লিখলাম কোন সন্দেহই নাই যেরকম সুবাহান আল্লাহ শুধু চ্যালেঞ্জ না মহা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ না মহা চ্যালেঞ্জ মহা চ্যালেঞ্জ সৌর জগৎ নিয়ে কথা সমুদ্র নিয়ে কথা মারাজাল বাহরাইন ইয়াল তাকিয়ান বাইনাহুমা বারজাহুল্লাহ ইয়াবগিয়া সূরা ইয়াসিন আল্লাহু আকবার আল্লাহু লশ শামসি ইয়ানবাগি লাহা আন তুদরিকাল কামার ওয়াল লাইলু সাবিকুন নাহার ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াসবাহু রাসূল তো কোন সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন না রাসূল তো সৌর জগৎ নিয়ে পড়েন না তিনি বললেন কি আপনি তিনি বলেন নাই বলে দিয়েছেন কে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সেই রাসূলকে নিয়ে তোমরা ব্যঙ্গ করো 
ব্যঙ্গ চিত্র হয় কি আমরা তার তো চিত্রই নাই ঠিক কি না রসুলের কোন চিত্র আছে এখন তো ফেসবুকে ছবি দিয়ে পোস্ট করে আমার সিনেল আমি অমুক ফেস ঠিক কি না বলি নেতা হওয়ার জন্য কত স্ট্যাচু লাগে অমুক মোড়ে মূর্তি অমুক মোড়ে মাথা অমুক মোড়ে কাল্লা আছে না নাই অমুকের কাল্লা লাগাও অমুকের কাল্লা লাগাও টাকায় লাগাও রোডে লাগাও সব জায়গায় লাগে ছবি লাগে নেতার নেতা হওয়ার জন্য কত ছবির প্রয়োজন হয় অত চাল্লা পাক যাকে মহান নেতা করে দুনিয়াতে পাঠালেন তার একটা ছবি পৃথিবীতে নাই অথচ ফলোয়ার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কার মোহাম্মদ সাল্লাহ তার ফলোয়ার সবচেয়ে কম না বেশি ছবি ছাড়াই ফলোয়ার ফেসবুক লাগে না জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কেন ফলোয়ার বেশি হবে না কেন তার জনপ্রিয়তা হবে না আল্লাহ নিজে তাকে জানিয়ে বলছেন তিনটা সুরা রসুল কাল্লা পাক লক্ষ্য করে পুরাটাই নাজিল করেছেন এর মধ্যে হলো আমি আপনার খ্যাতিকে বুলান করে দিয়েছি জনপ্রিয়তাকে উচ্চকিত করেছি আপনাকে কে কি করবে আমি আপনাকে জনপ্রিয় করেছি আমি আপনাকে সন্ধ্যার উচ্চাসনে সমাসীন করে দিয়েছি কেউ আপনাকে নামাতে পারবে না ম্যাক্রন জাহান নামের কি যেটা চরিত্রহীন লম্পট তুই বুঝবি কেমনে তুই তো লম্পট মাইকেল এই ছাড় অনেক কথা আছে আস্তে আস্তে করে বলি কিন্তু আমি ভাবতেছি যে একটা বদ্ধ পরিবেশে না জেনে কত কষ্ট আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি কোন কষ্ট নাই তো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকে একটু সময় যদি চলেও যায় কোন আপত্তি আল্লাহর ঘরে আছে তো আল্লাহর ঘর কি বিপদ না নিরাপদ বিপদ না নিরাপদ অর্ধেক নিরাপদ না পুরোপুরি নিরাপদ বাস ক্লিয়ার সম্মানিত ভাই রসুলকে সম্মান কে দিয়েছেন কতটুকুন সম্মান দিয়েছেন কতটুকুন শুধু মানুষের না সমস্ত নবীদের তিনি নেতা সুবাহান আল্লাহ নেতা আসছে সবার পরে কিন্তু সবার আগে তার দাম তাই না আসছেন সবার আগে পরে কিন্তু সম্মান সবার আগে কি সম্মান আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছেন কিন্তু এই লোকটা এই মহামানব আমার নবী আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তিনি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছেন অন্য নবীদের চাইতে কম না বেশি বেশি আমরাও কিন্তু কষ্ট পাই এই জীবন চরাচরে অনেক কষ্ট পেতে যায় পেতে থাকি পেয়ে থাকি যখন আমি আমার প্রিয় রক্তের কোনো ভাইয়ের দ্বারা প্রিয় কাছের মানুষ দ্বারা যখন আক্রান্ত হব আমরা সন্তরা নেব নবীদের জীবন থেকে ধরুন আমার ভাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে আমার রক্তের ভাই তখন ভাববে ইউসুফ আলাই সালাত আসলামের দিকে ইউসুফ আলাই সালাত আসলাম তিনি যখন ছোট মানুষ সেই সময় তার বাবা কি ডাক দিয়ে বলছেন বাবা আমি যেন আমার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে বাবা সন্তান বাবার সামনে দাঁড়ানো সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতা শুরু হয়ে গেল ইউসুফ আলাই সালাত আসলামকে তার বাবা ভিন্ন চোখে দেখতেন একটু আদর বেশি করতেন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন প্রমাণ হয়ে গেল ইউসুফ আলাই সালাত আসলাম আল্লাহ নবী হতে চলছেন ভাইরা সহ্য করতে পারল না ফেলে দিল কিসের ভিতরে 
কূপের ভিতরে দূরের ভাই না আপন ভাই যখন আমরা দেখব আমার আপন জন আমাকে দারুণ ডিস্টার্ব করছে ভাইরা রক্তের বাঁধনের সম্পর্ক কেউ আমাকে আমাকে এরকম অত্যাচার করছে তখন ভাবতে হবে ইউসুফের শূন্য থেকে আমার আদায় হচ্ছে যখন দেখব জন্মদান করে পিতা আমি তার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তিনি আমার প্রতি জুলুম করছেন পিতার বিচার করতে পারবে এমন কোন সন্তান পৃথিবীতে নাই কিন্তু পিতার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সন্তান হতে পারে না হতে পারে এই বিপদ যখন চলে আসবে ইব্রাহিম আলাহিসামকে সেই সময় টেনে আনতে হবে কারণ সমস্ত নবীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কে উম্মতের জন্য সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহ পাক দৃষ্টান্তে কোরআনে দিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা নাও নবীদের জীবন থেকে ইব্রাহিম আলাহিসাম যখন বিশাল পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেলেন একটা মামলা তার বিরুদ্ধে ঠুকিয়ে দেওয়া হলো নবীরও মামলা খাইছেন মামলা খাওয়া সুন্দর মামলা খাওয়া কি এই চান্সে যাদের বাদ আছে খাইয়ে নেন মামলা আর জীবনে নাও আসতে পারে এমন মামলা খেলেন সেই মামলাটা আজও আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে সেই মামলা হলো মূর্তি ভাঙ্গা মামলা কি ভাঙ্গা মামলা আছে এখনো আছে মামলা আছে না ভারত মসজিদ ভাঙবে কোনো দোষ নাই ভারত মসজিদ ভাঙবে কোনো সমস্যা নাই ওরা সাম্প্রদায়িক হয় না ক্যামেরা তো রেকর্ড হচ্ছে সাবধানে রেকর্ড করেন এগুলো তো স্পর্শ কাতর আমি কিন্তু ওলট পালট বলতেছি না যে তোমরা হিন্দু মূর্তি যত আছে সব ব্যাংকে জয় করো আমি এগুলো বলতেছি না তাদের মূর্তি তারা উপাসনা করবে কোন আপত্তি মুসলমান মূর্তি বানাবে না মুসলমান মূর্তি বানাবে সেখানে আমাদের কথা আছে না নয় মুসলমান কখনো মূর্তি বানাতে পারে না ইব্রাহিম আলাহিসাম এই শিক্ষাটা দিয়ে গেছেন ইব্রাহিম আলাহিসাম জন্ম নিয়েছেন সেই সময় যে সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শিরিকের সমস্যা মুসলাম সেই সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জাদুর সমস্যা কিসের সমস্যা জাদুর সমস্যা প্রত্যেক পায়গাম্বার সেই সময়ের যত বড় জটিল সমস্যাগুলো ছিল সেই জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলাহ সময় ছিল মূর্তি সমস্যা শিরকের সমস্যা মূর্তি পূজা করত এমন কি তার জন্মদান করে পিতা পর্যন্ত এই সমস্ত কারবারে জড়িত ছিল তার বাবা আবার এমন জড়িত ছিল যে তার বাবা নিজে পর্যন্ত মূর্তি বানাতো সেই মূর্তি সেই রব বানায়া সেই রবগুলো বাজারে আবার বিক্রিও করত এমন রব বাজারে বিক্রি হয় এখনো বিক্রি হয় না এখনো হয় বাজারে আছে কি না এখন তো বানানোর সময় নাই এখন কিনে নিয়ে আসে ঠিক কি না টাকা দিয়া কিনে নিয়ে এসে থুয়ে দেয় এই যে আমার রব কিনে নিয়ে আসছে আবার ফেলাই দেবো ঠিক কি না বলেন আমার রব কি কিনতে পাওয়া যায় আমার রব কি বিক্রি হয় আমার রব কি কি দেখা যায় করো না দেখা যায় এই জন্য তো আল্লাহকে দেখা যায় না করোনা এত শক্তিশালী যা চোখে মানুষ দেখতে পায় না যেটা চোখে দেখা যাবে সেটা শক্তিশালী হবে না যেটা চোখে দেখা যাবে না সেটাই শক্তিশালী হবে এই কথা বোঝা গেল করোনা এখন মহাশক্তিশালী ঠিক কি না অথচ দেখা যায় না কোন দিক দিয়ে ধরে নিজেও টের পায় না ঠিক কি না উপায় নাই যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান সম্পত্তির অভাব বিশাল সম্পত্তির মালিক মারা যাওয়ার সময় বউ নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই কেউ নাই গোটা দুনিয়ার সব ডাক্তার জমা হয়ে গেছে বলতেছে সব সম্পত্তি দিয়ে দিলাম আমারই সুস্থ কর তাহলে সুস্থতার দাম সকল কিছুর চাইতে কম না বেশি আমার সুস্থ আছি বলি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থতার চেয়ে বরণে আমার পৃথিবীতে আর নাই ইব্রাহিম আলাহাম তিনি দেখলেন তার বাপ এরকম কালবার করে বাপরে দাওয়াত দিলেন বাবা তুমি এগুলো কি করো এগুলো বাদ দাও বাপ বলে শোনো বেটা আমার বাপ করে গেছে আমিও করি এগুলো বাদটা দিতে পারবো না কাছে ঠিক আছে বাবা আমি তোমাকে আর জোরও করবো না তো মূর্তি অনেকগুলো বানায় 
একদিন বলতেছে বাজার তুমি এই মূর্তিগুলো একটু ঝুড়িতে করে তুলে নিয়ে একটু বাজারে নিয়ে আসো মাথায় করে কাচ্চা ঠিক আছে আব্বা তুমি যাও আজকে দেখি তোমার মূর্তির কি হয় পাঠায় দিছে বাপরে একা উনি মূর্তির ঝুড়িটা মাথায় নেওয়ার আগে সব বিসমিল্লা কয়া সমস্ত মূর্তির মানে মাথাটা মটকায় দিছে তো মাথা মটকায় দিলে তার কিছু থাকে না মানুষের মূল কি একটা মূর্তির মূল কি মাথাটা ভেঙে দিয়ে ঝুড়িতে নিয়ে মাথায় করে নিয়ে আসতেছে মাথায় করে নিয়ে এসে সামনে রাখছে কে বাবা এই যে তোমার দেবতা এই যে তোমার রব দেখা মাত্রই মাথায় হাত দিয়ে বলে বাজান তুমি এগুলো কি করছো সব তো ভেঙে সুরমার কাব্বা আর বলে না পারলাম না এদের সাথে আমি মূর্তির এই ঝুড়িটা মাথায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হল এমন মারামারি বললাম তাও থামে না মাথা থেকে নামাতে নামাতে দেখি একটার মাথা নাই বাপ তো গ্রামার বুঝে গেছে বাপ বোঝে নাই বাপ তো বুঝে গেছে বাপ এখন কি বলবে কিচ্ছু বলার নাই মূর্তি পুজোকের ছেলে ইব্রাহিম মূর্তি ভাঙে আর আমরা ইব্রাহিমের ছেলে হয়ে মূর্তি বানাই আমরা মূর্তি মূর্তি পুজোকের ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি মূর্তি গুলোকে নিশ্চিন্ন করে দিলেন আর আমরা তার সন্তান হয়ে আজকে মূর্তি বানাচ্ছি নবজি মূর্তি বানানোর পক্ষে না বিপক্ষে পক্ষে না বিপক্ষে যদি মূর্তির পক্ষে ইসলাম থাকতো ছবি টাঙানোর পক্ষে যদি ইসলাম থেকে যেত তাহলে আজকে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সবচেয়ে বড় নির্মিত সবচেয়ে বড় মূর্তি নির্মিত হতো আমার নবজির মূর্তি ছবি হ্যাঙ্গিং করা যদি ইসলাম জায়েজ মনে করত তাহলে সবচেয়ে বড় ছবি ডিসপ্লে হতো আমার নবীর ছবি ডিসপ্লে হতো ওরা যে ব্যঙ্গ কার্টুন করতেছে ভিত্তিহীন কারণ আমার নবীর চিত্রই তো দুনিয়াতে নাই চিত্র থাকলে তো ব্যঙ্গ করা যায় চিত্রই তো আল্লাহ রাখেন নাই আল্লাহ আকবর বলে চিত্র আছে কিসে কিসে আছে আমার ভাইরা ইব্রাহিম আলাইসালাম কি বিশাল পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেলেন ইউসুফ আলাইসালাম পরীক্ষায় পড়েছেন ভাইদের এদের আক্রান্ত হলেন তিনি বাবার দ্বারা আক্রান্ত হলেন বাবা শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিল মূর্তি ভাঙ্গার মামলা রেজাল্ট হলো আগুনে পুড়ে মারো কি আইন দেখছেন আগুনে পুড়ে তাকে ভস্য করে দাও গোটা দেশবাসীকে ডাকা হলো আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আগুনে যখন ফেলে দেওয়া হবে চরকি তাকে চড়ায় আনিয়ে চরকিতে করে যখন ফেলে দেওয়া হবে সেই চরকির একটা কোনা ধরেছে তার বাবা নিজের জন্মদানকারী পিতা যখন আগুনে ফেলে দেওয়ার সহযোগিতার হস্ত যখন প্রসার করছিল ইব্রাহিম আলাহাম চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছেন আল্লাহ আমার জন্মদানকারী পিতা পর্যন্ত আজকে আমার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি তোমার পক্ষে এখনো সচল আছি জোরে বলে সুবাহ আল্লাহ আমি তোমার পক্ষে এখনো সচল আছি আমি তোমাকে ছাড়ব না দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দেব কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করেছেন না রক্ষা করেছেন সে আল্লাহ এখনো আসেন না নাই আসতে বলবেন না আছেন না নাই এখনো আছেন সব কিছু তিনি জানেন সব কিছু তিনি বুঝেন সব কিছু তিনি দেখেন আমার বন্ধুগণ যখন আমরা দেখব একা কি আছি চরম সংকট কেউ আমার পাশে নাই সেই সময় আমরা ভাববো ইউনুসের কথা কোন নবীর কথা বলে আল্লাহ পাক তাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন তিনি পড়ে গেলেন কিসের পেটে ওই জায়গায় কোনো মানুষ আছে নাকি মানুষ হলেন স্থল ভাগে তিনি চলে গেলেন কোথায় কোন ভাগে জলভাগে মানুষের বসবাস হলো স্থলভাগ অবস্থান হয়ে গেল জলভাগ একটা মাছ তাকে গ্রাস করে ফেলল মাছের পেটে থাকলেন চল্লিশটা দিন পর্যন্ত থাকলেন তিনি এমন মাছ তাকে গ্রাস করে ফেলল যে মাছ চল্লিশ দিনের অক্সিজেন ধারণ করে নিয়ে পানির নিচে পর্যন্ত থাকতে পারে এমন মাছে তাকে খেয়ে ফেললো সে মাছের পেটে তিনি থাকলেন একটা বারের জন্য তিনি জিকির বলেছেন নাকি জিকির বলেছেন কার জিকির তুমি যদি ওই জায়গায় বিপদে পড়ে আমার যদি জিকির না করতে কেমন পর্যন্ত আমি মাছের পেটেই তোমাকে রেখে দিতাম 
আমরা দোয়া ইউনুস পারি না তাহলে এই দোয়া কারি কার দোয়া কোন নবীর দোয়া ইউনুসের দোয়া ইউনুস আলাইহিস সালাত ওয়াসালামের দোয়া তিনি কি সুন্দর করে দোয়া শিখিয়েছেন যত বড় বিপদ হোক না কেন একাকী থাকি না কেন নিঃসঙ্গ মনে হোক না কেন না না যখন আমরা ভাববো তখন ওই নবীর কথা মনে পড়ব তিনি মাসের পেটের ভিতরে কিচ্ছু নাই খাবার নাই কোনো কিছু নাই কি সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে রেখে দিলেন সে জায়গায় বসে বসে যে দোয়াটা পড়েছেন সে দোয়া আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকেও শিখিয়েছেন চার শিখের দেওয়ালে বন্দিত্বে থাকবি জেলখানায় থাকবি বিপদে পড়ি কোন একটা সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে থাকবে সেই সময় ইউনুসকে ফলো করবে আর বলবে এর চাইতে বিপদের শ্রেষ্ঠ দোয়ার নাই যে কোনো বিপদে আমরা এই দোয়াটা পড়ব জোরে বলি ইনশাল্লাহ অনেক দিন আগে আজ থেকে বারো তেরো বছর আগের কথা মহেশপুর ঝিনাইদার মহেশপুর একটা প্রোগ্রাম ছিল আমার বৃহত্তর যশোর তো মাহফিল করে আসবো ডাকাতি এলাকা ওই সময় ডাকাতি হতো খুব প্রচুর এখন তার ডাকাতি করা লাগে না রাস্তায় এখন ডাইরেক্ট ধরে তাই না এ ভাই আসছি কোনো সমস্যা নাই এই যে মানে সামনে রেখে দেয় রেখে দেয় এই যে আছে কি করবেন করেন আসে না নাই বলেন তো এখন আর লুকুচুরি করা লাগে এখন ওপেন সেক্রেট তো ডাকাতি এখন ওইভাবে হয় না এখন ভিআইপি স্টাইল ওদের এখন ভাবসাব এখন অন্যরকম হয়ে গেছে হাই হ্যালো মোবাইল তো আছে যে আপনি এই জায়গা দিয়ে এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে কিন্তু দেখছি আমরা কি করবেন একটু ব্যবস্থা করে দেবেন কি কথা কি বসে গেল এখন তো আর এগুলো লাগে না তো ওই সময় ডাকাতি কিছু হচ্ছিল আমি রাতের আধারে মাহফিল শেষ করে আমি আসতেছিলাম দেখি যে সামনে ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি বিশ্ব রোডে একটা গাছ কেটে কেবলা মুখী করে থুয়ে গেছে কোন পির কেবলা আল্লাই যায় আচ্ছা তো চলতেছে ওদেরও জেকে রাজগার তো ওটাও ওদেরও জেকে রাজগার কিন্তু ওরা টেনশনে আসে পুলিশ কখন আসে অথবা কখন সময় কোন ঝামেলা হয় ওদের কিন্তু জেকের কম না এই জন্যই পির কেবলা কইলাম আমার দেশে তো বহু পির কেবলা আছে আসে না নেই বলেন এত কিছু হয় ওদের দরবার থেকে বের হওয়ার কোনো চিন্তা নাই ঠিক কি না কিছু হকানি দরবার আছে আমি গালমন্দ করছি না অবশ্যই কিছু হকানি পীর পীর মাসায়েকরা আছে আছে না বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি পাই করে তোরে গালি দেব না অবশ্যই হকানি কিছু আছে কিন্তু যে সমস্ত দরবার থেকে একামতে দিনের পক্ষে আল্লাহর জামিনে দিন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন জাতীয় কর্মসূচি যে দরবার থেকে আসে না ওই দরবারের চার পয়সা দাম আল্লাহর কাছে নাই কথাই স্পষ্ট কথাই স্পষ্ট বাস আমি আর ওই লাইনে যাব না এক রাত তো একটু একটু করে মিলাই দিচ্ছি তো এই ডাকার দল যখন গাছ কেটে রাখছে ট্রাক থামায়া বাস থামায়া যারা যেমন পাচ্ছে মারতেছে নিচ্ছে আমার গাড়ি যে আসতে করে থামলো আমার ড্রাইভার আর টের পায় না ভাবছে মনে হয় জামটাম লাগছে কুয়াশা সে হর্ন দিচ্ছে মানে ডাকাত আসো তো বললাম এই তুমি যে হর্ন দিচ্ছ সামনে তো ডাকাতি চলে খুঁজে বুঝি না ও কাঁপতেছে তখন আমিও কাঁপতেছি কাঁপা তো স্বাভাবিক কারণ ঘুতে ঘুতি তো আছে আসে না নাই বলেন এই ভয়টা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন সেই সময় এখন নিঃসঙ্গ কেউ তো নাই আমিও রোজ ছাড়া ও নাপসি নাপসি আমিও নাপসি নাপসি এখন জিকের তো আর অন্য কিছু তখন মনে হলো ইউনুস আল্লাহ সাল্লা তোসলার কথা ওই দোয়াই নুসটা পড়তেছে দোয়াই নুস পড়তেছি ইতিমধ্যে দোয়াই নুস পড়াও হচ্ছে এদিকে সে এক ডাকাতের সদস্য এসে আমার দরজার গ্লাসে টোকাচ্ছে তো বললাম আল্লাহ জিকির তো বাদ দিই কি কথা কি বুঝতেছে জিকির তো চলছে হরদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো টোকা টুকে শুরু হলো আল্লাহ বিশ্বাস থাকতে হবে 
আমার ফায়রা কত বিপদে তো কোনো বিপদই না নবীজি হিজরতি রাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন শত্রু সামনে দাঁড়ানো রসুলকে দেখতেও পাচ্ছে রসুল বুঝতে পারছেন সে আমাকে দেখছে কিন্তু দেখতেছেন শুধু বালু কণানি তাদের দিকে লক্ষ্য করে বালু শুধু নিক্ষেপ করলেন প্রত্যেকটা বালুর কণা প্রত্যেকের চোখে চোখে আমার আল্লাহ পৌঁছায় দিলেন সামনে দিয়ে চলে আসলেন কোরাইশ বাহিনী নবজির ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ঢুকি দেখে আলী বসা আলী সামনে হাজির হয়ে আছে বলছে আলী নাবি তালি আবু তালেবের ছেলে আলী মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কোথায় আবু আলী রাজিয়াল মুসকি মুসকি হাসি মেরে দৃঢ় চিত্তে কোনো ভয় না নির্ভীক আসাদুল্লাহিল আলী বালি বলছেন মুসকি মুসকি হাসি মেরে বলছেন আহারে বেকুব তোদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় তোরা আমার জিজ্ঞেস করিস কেন সোহান আল্লাহ বলবেন না जब्द हो गुजेल के पाई नई आसल लोक नाई कबूजेल के खबर दबू तलेब আলী আমাদের টার্গেট না আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ আমাদের টার্গেট অযথা আলীকে মেরে নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করার দরকার নাই বুদ্ধি কিন্তু আছে আছে না নাই বুদ্ধি আছে আবুজেল বোঝে নাই বুঝেছে সব সব বুঝেছে বদর যুদ্ধের দিন অথবা সেই বাবুকেরা সব মিলে ডাক দিয়ে বলছে সত্যি করে আবু জেল বলো তো মোহাম্মদ লোকটা কেমন আবু জেল বলে শোনো সবচেয়ে বেশি সাক্ষাৎ আমার সঙ্গে হয়েছে ওর আমার ঘরের সঙ্গে তো ঘর আমার তো প্রতিবেশ আমি ওর চিনি যে মোহাম্মদ লোকটা কেমন বলো তো কাকা শরীর নিচে আর জমিনের উপরে আমার দৃষ্টিতে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ চাইতে পুত পবিত্র কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে নাই কার কথা কে বলতেছে এটা এখনো কিন্তু এরকম বক্তব্য এখনো দেয় আছে না না লোকটার ওয়াজ খুব ভালো চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্দি খুব আল্লাহ ওয়ালা মানুষ কিন্তু উপায় নাই আবু জেলের সঙ্গে মিলছে কিনা বলেন মিলছে কিনা আমার ভাইরা নিঃসঙ্গ জীবন যখন আসবে ইউনুসালামের সেই স্মৃতি চারণ করব সব ধর জামার মধ্যে চলে আসবে বাবার দ্বারা আক্রান্ত হব আমার ভিতরে ধৈর্য চলে আসবে ইব্রাহিমকে ফলো করব ভাই দ্বারা আক্রান্ত হব তখন আমি কাকে ইউসুলামকে ফলো করব মনে স্মরণ করব সব দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যাবে আর যখন দেখব আমার প্রতিবেশী আমার সমাজ আমার দেশ আমার রাষ্ট্র একটা কম সহ সবাই মিলে আমাকে শত্রুতা করছে আমাকে হিজরত করতে হচ্ছে দেশ ছাড়তে হচ্ছে তখন ভাবতে হবে আমার রসুলের সন্নত আমার উপরে জারি হয়ে গেছে সম্মানিত ভাইরা সব নবীরা হচ্ছে আমাদের মডেল আমাদের মডেল কখনো হতাশ হওয়া যাবে না ইমানদার জীবনে কখনো হতাশ হতে পারে ইমানদার কখনো জীবনে হতাশ হতে পারে না ইমানদার সব সময় ভরসা করবে কার উপরে যদি মুসিবত আসুক না কোন যত বালা মুসিবত আসবে তখন ভাববে আল্লাহ পাক আমাকে পরীক্ষা করছেন সেই সময় বলবে কি সবকিছু কার ফাইসালা আল্লাহর ফাইসালা শিয়াল্লার কাছেই চলে যেতে হবে सामने मुखोमुखी कर सबकि मुखोमुखी एक दिन होते मूलत तीन टाइम 
نمبر تین ہلو آخرات نمبر تین کی آخرات آخرات دوش پڑا توحید دوش پڑا رسالت دوش پڑا سبحان اللہ توحید رسالت آخرات آخرات ایک بشان گلو چپٹر نبی جیر مکی زندگی دے میکسیما آخرات کے اندری کتھا قیامت کے اندری کتھا ای سورت مکی نزل ہوئے چھے پرتھوم دیکھے ये तो सुंदर मिल देखे समस्त कवि आश्चर्य हो मक्कर समस्त कवि जिन्हे रखो मुहम्मद मुख थे जे समस्त कथागुल बेर हो दुनिया को कवि ये रचना करते दुनिया को साहित्य रचना करते दुनिया को लेखक दीप ये लेखा कौन आसते मजबूत एक किताब ये अल्लाह रब्बुल अलामीन ये प्रमाण तथा दशम निरसुल के दिए दावा दिले ये तो सुंदर कुरे मिला है दिच्छे महाप्रलय श्री महाप्रलय टक्के आपने की जाना आसे ना की एर परे प्रश्न कुरे निरसुल का वर्ष क्या दिच्छे यूम यकूनुन सुकल फराशिल मबसूस शरीर मानुष पतंगेर मतो उड़ बे किशर मतो पतंगेर मतो उड़ बे पोका पोकार मतो किश पुकार में तोड़ते थक बे पतंगेर में तोड़ते थक बे दिख भी दिख छुट्टी छुट्टी करो बे क्यों कहूँ कि चिन बे ना शहीदीन भाई थे के भाई पला बे बंद थे के बंद पला बे अल्लाह रब्बू ना ना मिन बोल चेन यूम या फिर रोल मर उमिन अखी व उम्मी ही व अबी व साहिबती ही व बनी मातर शंतन के पुत्र जंत भ शंतन को शिकार करे बोल बे दुनिया के ज़िंदगी दे पेटी कुने शंतन धरोनी कुरी ना ही एमोन निर्माम दृश्य सवार सम्मे आचे ना नहीं बोले सवार सम्मे आचे क्या मतेरे कथा मने कुट्टा हबी क्या मत के सरण कुट्टा हबी अल्लाह बोल चें ओ बंदा तुमरा शेराब के भाई करो या अय्यूहन सुत्तकु रब्बकुम إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت جرب لي الله أكبر ما شمتان كي بولي جابي دودهر بطة كي ما بولي جابي أستير هيا جابي مانوش क्या मौन परिस्थिति भयानक दिशा और अवतार ना शेष दिन हमें मनुष्य मतलब है जबे वतार नस सुकारा वमा हम बिसुकारा वलकिन नगदब अल्लाह शरीद जुरे बोली अल्लाह मनुष्य के मतलब मन हो बे किन ताशले मतलब ना पुरी बेस्त के मतलब ने मुझे बनाये दे बे श्री कुठीन दिशों सवार सामने चले आसदिन आपने जार माध्यम से दिन नजात एक चान्स पाबी हम मुहम्मद सल्लाह मुहम्मद सल्लाह जन्म नहीं मासे मृत्युबरण कर मासे हमें मासे रसुल के व्यंग कर लो कौन मासे यो कि डिसप्लान न प्लान है, बोलें डिस्प्लान न प्लान, ये लोग शुक्र कोटु चक्रम तो हलो यहूदी क्रिश्चियन दे, सम्मन तो भाई रा, एक हर सुमाई हुए चार्ज, क्या आल है आदिस, आर, के कुन दौर बारे, के कुन दौले, ये लोग देख रहे हैं कुन सुमाई नहीं, एक किना, कार दारी छोटो, कार दारी बड़ो के मज़हब के ला मज़हब एक लोग देखा है शुमाई नहीं हम अब देखा है प्लेटफॉर्म हो बैक टक कलीमार नीचे शेड हो चला इलाहा ये प्लेटफॉर्म में से शकोल दम दोहेदा बैठ भूलेगी बातिल दुर्गा घात है ने कलीमार पता कल ज़मीन ए पत पत कर उड़ान और शुमाई एक होक शुमाई एक दाबी शुमाई के राजिया छह राजिया छ
কত মুফতি আমার দেশে সালাম শিখাই সালাম আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ এদেরকে মাঝে মাঝে একটু নিয়ে আসেন কেন জানেন সালাম দাও একটু ভুল হইছে আমাদের তো ঠিক করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে না আমাদের মধ্যে একটু ভুল টুল হয় এটা ঠিক করার জন্য মোটামুটি একটু ঘষা মাজা করার জন্য এটা একটু চলে আসছে খুব সালাম নিয়ে খুব কথা বলো এত নাদান মূর্খ যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হয় এটা আমার জানা ছিল না ঠিক না কি জন্য না ठप्पुर मेरे फेला दरकार सम्मानित भाई भलो জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের বড় কর্মকর্তা ডক্টর আব্দুর রহিম তিনি ভাবলেন যে জীবনের চাকরি আর বেশি দিন নাই কিছু করতে পারলাম না শেষ বয়সে কিছু করে যাই তুমি বললেন যে ঠিক আছে ট্রাকসের উপরে তোমার প্যান্ট পরো পুরুষরা আর মেয়েরা যার অফিসে আসবে তোমার একটু হিজাব পরো মানে ওনার প্ল্যান চাকরি থাকুক আর না থাকুক অন্তত এই হকটা দেয় করে উনি জানেন যে একটা কিছু হবে মার্শাল্লাহ এখন ওনাকে ওই এসডি করা হয়েছে ওনার পোস্ট টোস্ট নাই আমি কি শেষ করে দেব কথা বলে মোবাইল বাসে ওর কামি ওই মোবাইল কি থামে ও তো বাসে ওর জন্মই তো বাসে বাসু সমস্যা নেই আমরাও বাসি মোবাইলও বাসে রাত তিনটার দিকে একজন ফোন দিয়েছে আমাকে রাত তিনটায় ফোন দিয়ে বলে হুজুর আসসালাম আলাইকুম আসসালাম হুজুর আমি আপনার ওয়াজ শুনতেছি রাত কয়টায় আমি বললাম তো কি হয়েছে হুজুর আমি আপনার খুব ভক্ত আচ্ছা তারপর হুজুর আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমি বললাম যে রাত তিনটায় কি দোয়া হয় না বদ দোয়া হয় একটু মজা করে বললাম তাকে একটু মজা করলাম এটা বললাম ভাইজান আপনি এত রাতে ফোন দিয়েছেন ভালো কিন্তু ফোন তো সবসময় দেওয়া যায় না রাত তিনটাই তো তখনই দেওয়া যায় হয়তো কোনো শুভ খুব শুভ কোন সংবাদ সন্তান জন্ম অথবা কারো মৃত্যু নেই অথবা ইমার্জেন্সি কোনো কিছু রাত তিনটায় আর ওই সময় যদি কয় হুজুর আমি আপনার খুব ভক্ত কম তো তাহলে কি এটা কি বিপদের লক্ষণ না এই তো হচ্ছে মোবাইল এই কি মোবাইল কোনো কাম নাই অনেকদিন আগে একবার আমাকে ফোন দিয়েছে রাত তিনটার দিকে তো মানে ফোন দিয়ে বলতেছে তুমি কেমন আছো একজন মহিলা তো ভাবলাম যে এত রাতে তুমি কেমন আছো আপনিও কয় না ব্যাপারটা কি তো ভাবলাম যে মনে হয় ভুল করছে তো বললাম যে আপনি কাকে ফোন দিয়েছেন তো তুমি আমার সঙ্গে ভান করছো কেন আমি কি বলবো বলে তো বললাম যে দেখেন কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে কেন না আমাকে তুমি ভুলে গেছো সে শুধু কথা বাড়াচ্ছি শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বললাম দেখেন আপনার ডিজিট তুলতে কোন একটা সংখ্যা ভুল হয়ে গেছে কেন না তুমি আমাকে ফাঁকিয়ে দিলাম আমি মানে তাকে বুঝাতে পারতেছি না শেষ পর্যন্ত আমি কেটে দিলাম আর মনে মনে ভাবলাম যদি আমার পাশে আজকে গিন্নি থাকতো আল্লাহ জানে কি বলতো কি কথা কি বোঝা গেল তাহলে মোবাইল কি মোবাইলে বিপদ আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন তাই না মোবাইল এরা অ্যাড দেয় দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুক অন্যের বউ কাছে থাকুক নাকি হ্যাঁ নিজের বউ কাছে থাকবে এটা শেষ করে দিল এই মোবাইলটা শেষ করে দিচ্ছে আজকে একটা সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে মোবাইল ঠিক কি না তরবারি কোরবানির দিন সুরি কোরবানির পশুর গলায় দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা এটা তো কাজ তাই না ওই সুরি যদি মানুষের গলায় দেয় তাহলে উল্টা হয়ে গেল না তরবার কি বলবে যে এটা মানুষ বলবে এটা বলবে না মোবাইল মারাত্মক একটা বিষয় সাবধান একটা মেয়েকে বিবাহ পূর্ব কোন অ্যান্ড্রয়েড সেট আপনি কিনে দিবেন না আপনি ডেস্কটপ দেন ল্যাপটপ দিবেন না ডেস্কটপ সামনে রাখবে না ডাইনিং স্পেসে রাখবে না খোলা জায়গায় রাখবে ওর প্রয়োজন সবার সামনে দেখবে 
সবার সামনে ওপেন করবে খুলবে আড়াল করে ওলা মুক্তাখিদি আখদান ওলা মুক্তাখিদাতি আখদান আড়ালে কোন সিক্রেট গোপন ভাবে দেখার কোন সুযোগ ছেলে মেয়েদেরকে দেওয়া যাবে सतर्क <laughs> জোরে বলে আমি কি জন্য বলতেছিলাম কোন দিকে গেলাম ও আচ্ছা হ্যাঁ সচিব বলায় আচ্ছা ডক্টর আব্দুর রহিম উনি অর্ডার দিলেন পরের দিনই ফলো আপ হলো এটা জঙ্গিয়ার তালেবানি স্টাইল কি বলছ না বলছ না তাকনুর উপরে পোশাক পরতে হবে এটা কি ওই আব্দুর রহিমের নির্দেশ না হেজাব পরা কি কোন ব্যক্তির নির্দেশ আসতে বলবেন না কার আল্লাহ নির্দেশ আল্লাহ জানেন যে কার কোন পোশাক লাগবে কে কোন পোশাকে চলবে এটা আল্লাহ ভালো জানেন গিরার নিচে প্যান্ট পড়লে গিরাতে আছে একটা হরমোন টেস্টাস্টোরিন একটা হরমোন আছে যা পুরুষত্বের জন্য লাগে এটা খোলা রাখতে হয় না খোলা রাখলে ওর পুরুষত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি কেউ গিরার নিচে পড়েন পুরুষত্ব যদি দরকার না লাগে থাক चामा <laughs> टायर संगे चल पर्दार मध्य छयी ও টায়ার আমি তো টিও ভিতরে থাকতে থাকতে আমার গা ঘেমে গেছে তুই এখন ভিতরে ঢোক আমি বাইরে যাই চলছে গাড়ি যাত্রা বাড়ি আর হবে নাকি অচল হয়ে যাবে যার যে ফাংশন আল্লাহ হিজাব দিয়েছেন আল্লাহ পর্দা দিয়েছেন তোমাকে ঢাকতে হবে তোমার স্কিনটা সুন্দর থেকে যাবে সূর্যের রশ্মি তোমাকে ক্ষতি করতে পারবে না তোমার স্কিন ক্যান্সার হবে না মেয়েদের সৌন্দর্য পর্দার মধ্যে महिला चलाचल कर नूर ढुकना কিন্তু আজকে মুসলমান সেই পর্দা নিয়া হিজাব নিয়ে কথা বলে বিচারপতির মতো একটা বড় আসন থেকে যদি সমস্ত কথাগুলো আসে অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত এ সমস্ত কথা তাদের মুখ থেকে আসার আমরা কামনা করি নাই কিন্তু আসবে না কেন তারা তো ওই জাতিরই মানুষ রসুলের ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা যাবে 
আপস করা জায়েজই তো নাই আপস করা জায়েজ কি মোহাম্মদ সে ওয়াফা তুনে তু হম তের जीवन चाहते बस भलोबाजते फारुक सामने एक दिन दाड़ान रसुल तुम्हें कम भलोबाश बोल तो कसम जीवन चाहते बस भलोबासी बोलान নবীজি মক্কা থেকে মদিনায় ইজরত করলেন সাহাবিদের কি ভালোবাসা দেখেন কি আনুগত্য নবীজি মক্কা থেকে মদিনার দিকে রওনা করলেন আবু সালমা তার বউকে ডাক দিয়ে বলছেন উম্মে সালমা রসুল নাই তুমি যাবা নাকি মদিনায় চলো আমি তুমি দুজন মিলে মদিনায় চলে যাই চলুন যাই ছোট্ট একটা ছেলে সন্তান আছে উম্মে সালমা তাকে কোলে নিয়েছেন সপরিবারে রওনা দিয়েছেন শ্বশুর বাড়ির লোকজন বউটাকে চিন্তাই করে নিয়ে চলে গেল আপন ভাইরা নিজের ছেলেকে চিন্তাই করে নিয়ে চলে গেল মুসকি মুসকি হাসি মেরে আবু সালমা বলছেন বউ যাক সন্তান যাক রসুলকে আমি ছাড়বো না বউ যাক চলে যাক সন্তান চলে যাক ব্যবসা যাক সব চলে যাক রসুলকে আমি ছাড়বো না আমি চললাম মদিনার পথে আমি চললাম রসুলের পথে আমি চললাম জান্নাতের পথে জোরে বলি আল্লাহ জান্নাতের দিকে দৌড়াও কার কথা জান্নাতের দিকে দৌড় মারলেন আবু সালমা বউকে ভালোবাসতে হবে বউকে ভালোবাসার দরকার আছে না নাই বলেন রসুল বউদেরকে ভালোবেসেছেন রসুল কোন বউকে মেরেছেন এমন কোন হাদিস আছে নাকি রসুল বিয়ে করেছেন জীবনের প্রথম বউটা তার যে বয়সে কম না বেশি বেশি এরপর কোন খটকা লাগছে নাকি গন্ডগোল লেগেছে নাকি বরং তিনি বলেছেন আমার খাদিজা যদি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতো আল্লাহ আমাকে দিতেও কোনো বিবাহের অর্ডার দিতেন না রসুল বিয়ে করেছেন যৌন তৃপ্তির জন্য নয় আল্লাহর কসম করে বলি যৌন তৃপ্তির জন্য রসুল বিয়ে করেন নাই রসুল বিয়ে করেছেন কারো অর্ডার নিয়ে আসতে বলবেন না কারো অর্ডার নিয়ে যৌন তৃপ্তির জন্য যে রসুল যদি বিয়ে করতেন পঁচিশ বছর বয়সে বিশ্বের সেরা সুন্দর যুবক খাদেজার মতো একজন মহিলাকে বিয়ে করতেন না ঠিক কি না খাদেজা একজন বিধবা মানুষ পনেরো বছরের বড় তার জীবনের প্রথম জীবনের বাস্তবভাবে তিনি তার জীবনের সূচনা করেছেন সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে বিধবা নারীকে বিয়ে করো সন্ন্যাত আমার নবাজের প্রথম সন্ন্যাস শুরু হয়েছে বিধবা নারীকে বিয়ের মধ্য দিয়া আজকে সমাজে যদি এই সন্ন্যাসটাও যদি আজকে সমাজে চালু হয়ে যেত অনেক জেনা বন্ধ হয়ে যেত ঠিক কি না জেনা বন্ধের একটা মাধ্যমে এটা সমাজ সংস্কারক ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম একটু পরে আসে ওই দিকে সিরাতের মাস নবজির জন্মের মাস নবজির গুণ নিয়ে কিছু কথা বলবো একটু পরে যাচ্ছি আবু সালমার কথা বলছিলাম আবু সালমা সালমাকে রেখে চলে গেলেন বইয়ের টান ভিতরে ভিতরে কাজ করছে কিনা বলেন কাজ করছে কিন্তু শত যন্ত্রণা নবজির মোহাম্মদকে সব ম্লান করে দিয়েছে নবজির মোহাম্মদের সব মাইনাস হয়ে গেছে আবু সালমা মদিনার পানে রওনা দিয়েছেন উম্মে সালমাকে তার আব্বা মাঠকে রেখে জেলখানার মতো তাকে বেঁধে রেখেছে ছোট্ট সন্তানকে তার থেকে দূরে রেখে দিয়েছে উম্মে সালমা ও কান্দেন আবু সালমা ও কান্দেন স্বামী স্ত্রীর জন্য কাঁদে স্ত্রী স্বামীর জন্য কাঁদে ছোট্ট বাচ্চাটা অসহায় হয়ে পড়ে আছে চললেন মদিনার পানে আবু সালমাকে উম্মে সালমা খুব ভালোবাসতেন একদিন তারা গভীর প্রেমে 
গভীর প্রেমের আলাপ করতে করতে কোন এক রাতে নিমিষ এক নিঝুম রাত্রিতে দুজন মিলে গল্প করতে করতে হঠাৎ করে প্রশ্ন করছেন স্ত্রী তার স্বামীকে বলছেন আবু সালমা একটা প্রশ্ন ও সালমার আব্বু বলে না সালমার আব্বু বলে না ওটা আরবিতে বলে আবু সালমা উম্মে সালমা মানে সালমার আম্মু মানে সন্তানটার নাম হলো সালমা এমন সময় যখন বলা হলো ও আবু সালমা আমি তোমাকে বলছি একটা প্রশ্ন করছি কি প্রশ্ন তুমি সত্যি করে আল্লাহর কসম করে বলো তো আমি যদি তোমার আগে মরে যাই আমি যদি তোমার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই তুমি কি আমার জায়গায় অন্য কোনো নারীকে আনবা নাকি বিয়ে করবা নাকি আবু সালমা মুসকে হাসি মেরে বললেন আমার স্ত্রী হঠাৎ করে এমন প্রশ্ন কেন খুব আবেগী হয়ে গেছে মনে হয় তুমি কি পছন্দ করো বলো উম্মে সালমা বলছেন আমার পছন্দ হলো আমার জায়গায় কোনো মহিলাকে আসতে দেব না মেয়েরা কিন্তু এই জাতির কি কথা কি বুঝতে গেছে মেয়েরা কিন্তু এই প্রকৃতির এটা এটা তাদের ন্যাচার অভ্যাস এটা হবে তাদের স্বামীকে ভাগ দিতে দেবে না এটা তাদের মজ্জাগত একটা দিক এটা মাথায় রাখতে হবে সবার মধ্যে তবে আল্লাহ চান তোমরা একটাই বিয়ে করো তবে দুটা বিয়ে করলে গুণা হবে না তিনটা বিয়ে করলে গুণা চারটা বিয়ে করলে গুণা হবে না আল্লাহ পাকে অপশনগুলো কেন রাখছেন ইসলাম কি কোনো ভৌগোলিক চিন্তা করে না বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করে গোটা পৃথিবীতে আজকে পুরুষ বেশি না মহিলা বেশি মহিলা হলো ষাট পার্সেন্ট পুরুষ হলো চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ চল্লিশ মিলে গেল আশি পার্সেন্ট সব হক আদায় হলো বাকি বিশ পার্সেন্ট মহিলা কি হবে জাতীয় সম্পদ তাদের বিয়ের দরকার আছে না নাই সোশ্যাল সিকিউরিটির দরকার আছে না নাই বৈধ সম্পর্কের দরকার আছে না নাই আছে ইসলামের জন্য অপশনটা রেখে দিয়েছে এই সমাজে দুই বিয়া করলে আমার দেশে বিশেষ করে ওই লোকটাকে খারাপ মনে করা হয় অথচ বউ একটা সাইন বোর্ড রেখে অকাম কুকাম করে সারা রাত দৈর অন্য জায়গায় যায় আছে না নাই আমি বলছি না যে আপনাকে বিয়ে করতে হবে কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি আজকের সমাজে সত্যিকার অর্থে যে কথাটা আমার মুখ থেকে বের হতি বের 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 করছি বাধ্য হয়ে আমি দেখছি চোখের সামনে বিয়ের পরিমাণ কমে গেছে জেনার পরিমাণ বেড়ে গেছে ঠিক কি না বিয়ে করতে চায় না চল্লিশ বছর হয় তাও বিয়ে করে না চল্লিশ বছর হয়ে গেছে কোনো যুবক যদি বিয়ে না করে তাহলে ভাবতে হবে ওর টেস্ট করে বুঝতে হবে ওর পুরুষত্ব নাই এটা একটা দিক অথবা বাইপাস মারে যেরকম নাউজবিল্লা যেরকম নাউজবিল্লা কি যুবকরা আমি কি ভুল বলতেছি কম বয়সে বিয়ে সেটি করবা রিক্সা চালায় খাও তাও চরিত্রকে বিক্রি করে দেওয়া যাবে না ঠিক কি না মরিচ ভত্তার মধ্যে মজা আছে ट्रेडिसन चालू हलो दादाशे दादा এরপরে মহা দাদা বোঝেন নাই মহারাজা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয় আর শিক্ষিত শিক্ষার ঠেলায় পঞ্চাশে বিয়ে করে ষাটের শীত নাতি দেখবে কখন ছেলেই তো ছোট ছেলে নিয়ে যখন রাস্তায় বের হয় তখন বলে এটা কি আপনার নাতি হয় নাকি ঠিক কিনা রসুল বিয়ে করেছেন পঁচিশে রসুল বিয়ে করেছেন কততে এটা স্ট্যান্ডার্ড এজ এই উন্মতের জন্য স্ট্যান্ডার্ড এজ হচ্ছে পঁচিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ পঁচিশে শেষ ক্লিয়ার করতে হবে রিস্কের ফায়সালা কাক আল্লাহ উম্মে সালমা আবু সালমা নির্জন এই প্রশ্ন করলে আবু সালমা বলছেন তোমার কি পছন্দ হয় কেন তুমি বিয়ে করতে পারবা না আমি মরে যাব তুমি ওই হেবি থাকবা দেখছে আবু সালমা বললেন ঠিক আছে আমার স্ত্রী তুমি যখন আমাকে এমন ভাবে জোর প্রয়োগ করছো ঠিক আছে আমি তোমাকে ভালোবাসি 
আমি তোমাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসি যাও তোমার এই কথাটা আমি মনে রাখব এমনটা সিচুয়েশন যদি হয় আমি জীবনের দ্বিতীয় বিবাহের কোনো চিন্তা করব না বিয়ে করব না তবে হ্যাঁ এমন এমন সিচুয়েশন না হয়ে যদি উল্টাটা হয়ে যায় তুমি যদি বেঁচে থাকো আমি যদি মরে যাই আমি তোমার মতো এরকম উল্টা পাল্টা দোয়া করব না আমি তোমার জন্য দোয়া করব আমার মৃত্যু আগে হয়ে গেলে তুমি যদি বিধবা হয়ে যাও আল্লাহ যেন তোমাকে আমার চাইতে সুন্দর একটা স্বামী জোটাইয়া দেয় কারণ স্বামী না থাকলে ফেতনা আসে না নাই বউ না থাকলে ফেতনা আসে না নাই কিন্তু আপনি সালমানের দোয়া আল্লাহর দরবারে মনজুর হল लुकुचुरी कर रातर आधारे सब चक्षु आड़ाल कर घर थे बेर मदिनार दिखे रवाना दिए मदिन पहुंचे गल फजर आजान हो ग আজান হয়ে গেছে নামাজ সামিল হয়ে গেলেন নামাজটা শেষ করে ফেললেন নবীর পেছনে মহিলারা নামাজ পড়েছে কিনা বলেন আসতে বলে পড়েছে কিনা বলেন আমার দেশে পড়ে নাকি আমার দেশে পড়ে আমি সেই দিনটার একটা ক্রাইসিস লক্ষ্য করেছি আমি আমার বউকে নিয়ে বের হয়েছি নামাজ পড়বো কোথায় নামাজ পড়ার জায়গা নাই মেয়েরা নামাজ পড়ার জায়গা না পড়ার কারণে নামাজ ওদের কাঁচা পর্যন্ত হয়ে যায় ঠিক কি না তাহলে এটা সংকট কেন সৃষ্টি হলো আমার দেশে ফতুয়াবাজির জন্য ঠিক কি না সিনেমা হলে যায় মার্কেটে যায় বাজারে যায় সব জায়গায় যায় মসজিদের বিরুদ্ধে ফতুয়া আসে এটা একটা সমাধান দরকার আছে না নাই বলেন তো আছে না নাই মেয়েরাও যেন পর্দার নিয়ম রক্ষা করে তারাও যেন মসজিদে যেতে পারে নামাজ যেন পড়তে পারে এমন একটা পরিবেশ আমরা চাই पृथिवीर मान चलाबीना भेंगे पड़ल नाम विधवा সামনে হাজির করা হলো আমার নবীজি এই বিধবাকে লক্ষ্য করে বলছেন উম্মে সালমা চিন্তা করো না তোমার কোলের যে সন্তান সে সন্তানটা কার সামনে দাঁড়ায় আছে আমি এমনই ছিলাম আমি তিনদের সর্দার ছিলাম আমি তিন ছিলাম আল্লাহ পাক আমাকে তিনের সর্দার করে পাঠিয়েছেন কোনো চিন্তা করো না আজ থেকে তোমার সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব আমি রসুল নিজে গ্রহণ করে নিলাম তোমার ব্যাপারে তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না तुम्हारे सुंदर एक सामी देखे शुने तुम 
তোমাকে আমি দিয়ে দেব তোমার স্বামী হিসেবে তুমি গ্রহণ করবে উম্মেসালমা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার জানা মতে আমার স্বামীর মতো আমার স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন পুরুষ পৃথিবীতে নাই আমার জীবনে স্বামী গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করি না হুজুর আমার স্বামীর দিকে আছেন কিন্তু আবু সালামার দোয়া কবুল করেছেন কে আল্লাহ আসতে বলবেন না কে আল্লাহ আবু সালামা যে দোয়া করেছেন আল্লাহ জানো আমার চাইতে তোমাকে উত্তম স্বামী যেন জুটায় দেন যদি আমার মৃত্যু আগে হয়ে যায় তুমি যদি বিধবা হয়ে যাও পৃথিবীর কোন পুরুষ তার জন্য উপযুক্ত হলেন না তার জন্য উপযুক্ত হলেন আমার নবী মোহাম্মদ আল্লাহর কাছ থেকে অভিনাজিল হয়ে গেছে আমি তোমাকে বিয়ে করব যেরকম আল্লাহ বিধবার পাশে দাঁড়িয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাম ত্যাগ স্বীকার করলে তার প্রাপ্তি আসে না নাই রসুলকে ভালোবাসলে তার প্রাপ্তি আসে না নাই রসুলকে ফলো করলে তার প্রাপ্তি আসে না নাই রসুলকে ভালোবাসবো আমরা জীবন দিয়া আবার ভালোবাসবো আমি আনুগত্য করব না তাও হবে না কারণ আনুগত্যের মধ্যে ভালোবাসা আছে কিন্তু ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু আনুগত্য নাই আমার ভাইরা তার বড় প্রমাণ হলো জীবন্ত প্রমাণ হলো আবু তালে আবু তালেব রসুলকে ভালোবাসা উপহার দিয়েছেন কিন্তু আনুগত্য উপহার দিতে পারেন না এই জন্য তিনি জান্ন তিনি জাহান নামি জাহান নামি আনুগত্যটা আগে দরকার আল্লাহ কোথাও আমার আগে আমান ভাই যে আয়ের দিয়ে আলোচনা করেছেন খুব পরিচিত আয়াত কমন আয়াত যারা পারেন ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে ঘরের আয়াত সবার মুখে আয়াত সবাই বলুন ইনকো তুম তো তোমরা কি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও যদি চাও আমি রসুল তোমরা আমার আনুগত্য করে দেবা করো আমার যদি আনুগত্য করো আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন শুধু ভালোই বেশি ক্ষান্ত হবেন না তোমার তামাম জিন্দিগির যত জনুক তাম্বনের বহু বচন সমস্ত গুণাগুলো আমার আল্লাহ মাফ করে দিবে সব গুণা মাফ হয়ে আমার দেশের কিছু নামাজি আছে নামাজ দেখে মনে হয় বাড়িতে কত বড় কাজ আছে আসেন নাই নামাজ মনে ঠেকার কাজ পাড়ি দেওয়ার জন্য আসছি এত দ্রুত নামাজ পড়ে মোবাইল আজকে আমার দেশে আছে ফোর জি ওর নামাজ হলো টেন জি আসেন এত দ্রুত গতির নামাজ সেই নামাজ রসুলের মতো পড়তে হবে যেমন করে রসুল নামাজ পড়েছেন তেমন করেই পড়তে হবে সেই নামাজ পড়তে নিয়ে তারা হুড়ো করা যাবে না তবে হ্যাঁ নামাজের মধ্যে কেউ তার হাতটা বুকে বাঁধু কিছু ফতুয়াবাজি করব না নাবিতে বাঁধু কিছু বলব না হাত ছেড়ে দিয়ে পুরো কিছু বলবো না কারণ নাবিতেও হাদিস আছে বুকেও হাদিস আছে ছেড়ে দেওয়ারও হাদিস আছে না নাই বলেন তরিকে কয়টা তিনটা ছেড়ে দিলেও সমস্যা নাবিতেও সমস্যা বুকেও কোনো সমস্যা নাই অতএব গণ্ডগোল করার কোনো দরকার নাবিতে না বুকে এই নিয়ে মাসলা লাগে কয় তোরটা ঠিক নাই আমারটা ঠিক আছে চরম মারামারি এক মুসল্লিম মসজিদে এসে নাবিত বাদে নাই বুকেও বাদে নাই বাসে হলো কপালে কোথায় বলো হলো কপালে কেন বলতেছে ভাই তোমরা গন্ডগোল লাগ সমান এখন টেনশন শুরু হয়েছে যা দুই তরিকে বাদামি এখন কপাল নিয়ে আসি কিনে আসি কপাল নিয়ে আসি এগুলো করা যাবে না এই কোথায় যাচ্ছে সব বসো বসো আর কিছু সময় আপু বসো একটু বসো তোমরা থাকো রহমত থাকবে বসো একটু বসো শিক্ষক সিগন্যাল দিছে মনে হয় শিক্ষক সিগন্যাল দিলে কোনো উপায় না আমি আর কি দুনিয়ার কাউকে মানবে না তারা মাদ্রাসার শিক্ষাই দিয়ে এটা আলহামদুলিল্লাহ কলেজ কেমন শিক্ষা দেয় শিক্ষক যদি কয় কলেজ ইউনিভার্সিটি দেয় থাম বেশি কথা বলি বলবি না বত্রিশটা দাস খুলে ফেলবে ঠিক কি না ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা ছাত্রকে দেখে থরথর করে কাঁপে আর মাদ্রাসায় শিক্ষকের চোখ রাঙ্গেরে দেখলে ছাত্র থরথর করে কাঁপে কোরআনে আদব শিখায় যায় হুজুর ঘর থেকে বের হবে জুতার সামনে রেডি 
ওযু করবে বদনা রেডি ঠিক কি না ওযু শেষ গামসা রেডি আর ভার্সিটিতে সারে রুমের পাশে দাঁড়ায় থাকে ছাত্র তুই বের হ শিক্ষক হে আব্বা তুই আমার বাপ তুই আমার গুষ্টির বাপ সারে দে বাপ ঠিক কি না কোন শিক্ষা যে শিক্ষায় আদব নাই এলেম শেখার আগে আগে আদব শেখো ইমাম মালিক বলেছেন ইমাম মালিক তিনি বলেছেন এলেম শেখার আগে আগে আদব শেখ যার আদব নাই এলেম শেখার কোনো দরকার নাই এলেম শেখো এটা আদব শেখো আগে আদবটা এটা বংশীয় ভাবে আসে বংশগত ভাবে আসে রাজা তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে শিক্ষিত দেখে খুব উচ্চ শিক্ষিত দেখে রাজা তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে রাজকন্যা কিন্তু রাজকন্যা জামাইকে মানে যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে এডুকেটেড ছেলে তাকে দেখে রাজা মশাই প্রায় কথা বলবে মানুষ চোখে চোখে তাকায় না কিন্তু জামাইটা শুধু জুতার দিকে তাকে মানে নিচের দিকে তাকায় তাহলে পা দেখে দেখে কথা বলে তখন রাজা বললেন দেখো তোর বংশ দেখো তো তো বংশ খুঁজে দেখে মুসি কি দেখে আপনি যখন মুচির দোকানের সামনে দিয়ে যাবেন তখন ওরা মুখে তাকায় না জুতায় তাকায় কিছু দেখে তাকায় জুতায় তাকায় তো ন্যাচার স্বভাব যা এটা চেঞ্জ করা খুব কঠিন ব্যাপার অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে কি করি আর একটু কথা আছে আর একটা ধরেছি সুরাটা ধরেছি একটু একটু করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করি জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাই আর একটু কান্নাকাটি করবে কষ্ট হবে তাদের জন্য আমরা শর্ট করে ফেলবো একটু সময় এই সামান্য একটু সময় নেমে শেষ করে ফেলছি ইনশাআল্লাহ বলি ইনশাআল্লাহ আমার বন্ধু বল কি হয়েছে কি বললো কি করলো হে সরে মধ্যে নাকি জানি করি ডাকছে একজন আচ্ছা ডাক খুব সমস্যা নাই আমার ভাষা কত সুন্দর তাই না আমাদের ভাষা খুব সুন্দর না খুবই মজার ভাষা কিন্তু খুবই মজার ভাষা বাংলা ভাষা কত ভাষা আল্লাহ পাক দিয়েছেন বাংলার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সিলেটে গেলে এত টান দেয় মধ্যে আসলি মধ্যে আরজি পর্যন্ত আসে মধ্যে মুন তাসিল মধ্যে মুন ফাসিল মমিন সিংয়ে তো মধ্যে মুন ফাসিল পার ওদের জমিগুলোও বড় ওদের টানও বড় বোন আপনি কেমো তাই অনেক লম্বা টান একদম মধ্যে মুন ফাসিল হয়ে যায় বাংলা ভাষার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ মাহফিল ওঠার আগে আলোচনা ওঠার আগে ঢাকা থেকে পুরান ঢাকা থেকে একজন ফোন দিছে ওরা তো সালা সারা কোনো কথা নেয় হুজুরও সালা বাপও সালা কোনো সালা বাদ আছে ওদের দুনিয়ার সব সালা আসল সালা খুঁজে পাওয়া মুশকিল আছে সমস্ত ভাষার মধ্যে কে মজা দিয়েছেন কে মজা দিয়েছেন সকল ভাষার মালিককে আল্লাহ ভাষা দেখো তো আল্লাহকে চেনা যায় এতগুলো ভাষা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন চেনা ভাষা বোঝা যায় ওরা যখন কথা অনেক গন্ডগোল লাগছে বোঝার কোনো কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো হব দুনিয়া বেঁচে তো নাই না আখেরাতে চেত নাই আখেরাতকে আমাদের ভয় করার দরকার আছে না নাই আখেরাতে কেউ আমার সাহায্য করতে পারবে কে ছাড়া আর লাগবে একজনকে মোহাম্মদ সাল্লাহ রসুলকে লাগবে না রসুলকে লাগবে ওজন হবে সেদিন কি হবে ওজন হবে কি ওজন হবে কি আমল আমল কি বলে আমলের ওজন হবে কোনো সন্দেহ আছে আল্লাহ বলছেন শোন মানুষ পতঙ্গের মতো উড়বে পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়বে কি সুন্দর মিল সুবাহ 
এত সুন্দর মিল রেখে আল্লাহ বলেছেন শোন সেদিন পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়বে পাহাড়গুলো দেখেছি তো আমরা সবাই নাকি চট্টগ্রাম গেলে পরে বান্দরবান গেলে পরে সাজেক আসে না কি জানো হ্যাঁ ওই যে কি যেন বান্দরবন আর একটা কি রাঙ্গামাটি সেই রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান এই যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো দেখলে বোঝা যায় পাহাড়গুলো কত বড় ওই পাহাড়গুলো আল্লাহ বলছেন তুলার মতো উড়বে মানুষ পতঙ্গের মতো উড়বে কি কঠিন একটা কঠিন বাস্তবতা সবার সামনে আছে কেউ কাউকে চিনবে না অস্থির মানুষ অস্থির হয়ে যাবে উলঙ্গ হয়ে সেই দিন উঠবে মায়েশ অসংখ্য মানুষের মাঝে আমরা উলঙ্গ হয়ে উঠবো লজ্জা কি বোধ হবে না রসুল বলছেন ও আয়সা কেমতের দিন মানুষ উলঙ্গ হয়ে উঠবে এটা তার সেন্সই থাকবে না মনি থাকবে না নিজের গায়ে কিছু নাই কোন প্রকার সেন্স তার মধ্যে কাজ করবে না শুধু বলবে নফসি নফসি আর সে হাসের ময়দান আমার নবীজি বলবেন উম্মতি উম্মতি আমার নবীজি কবরে অসুয় অসুয় বলতেছেন উম্মতি উম্মতি দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন সেই সময় বলেছেন উম্মতি উম্মতি মরার সময় বলেছেন উম্মতি উম্মতি যখন মারা যাবেন মালিকের নওজান কবজ করার জন্য সামনে দাঁড়ানো নবীজি বলছেন তোমার পরিচয়টা কি আনা মালাকুল মাউত পাশে বসে গেলেন নবীজি বলছেন যান কবসের প্রক্রিয়া শুরু করে দাও দেরি করার প্রয়োজন নাই কারণ সাক্ষাৎ হবে কার সাথে আল্লাহর সাথে ইমানদার মৃত্যুকে ভয় পায় নাকি ইমানদার মৃত্যুকে ভয় পায় না কিন্তু একজন পায় গাম্বার আবার মালাকুল মহৎকে দেখি থাপ্পুর মেরেছিলেন সেই পায় গাম্বারটার নাম কি বলেন তার সামনে এসে বলে আমি মনে করলাম তোমার যান কবজ করতে আসছি সোনা মাত্রই দেরি করলেন আর মালেন একখান থাপ্পর থাপ্পর খায় সিত হয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে আল্লাহ কার কাছে পাঠাইছো আমার কাছে যান কবজ সহি রায় সহি বলল না বানোয়াট কোনো কথা না মার খেয়ে আল্লাহর সামনে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহ বলছেন মালাকুল মত এমন অ্যাক্সিডেন্ট হলো কেন তোমার একজন নবী মুসার জানাজকে কবজ করতে গেছিলাম তিনি বলছেন শোনো আমার মুসা খুব রাগী মানুষ তুমি মনে হয় একটা কিছু ঘটাইছো সালাম শুনে কে না আমার মুসা বেদ সহ্য করতে পারে না মুসা যারা থাপ্পুর মারে তার অবস্থা সারা ছোটবেলা থেকে উদ্বোধন করেছে ফেরাউনকে থাপ্পুরের মধ্য দিয়া যখন দুই বছর বয়স সেই দুই বছর বয়সে ফেরাউন তাকে কোলের মধ্যে নিয়েছিল এমন থাপ্পুর মারছিলেন দুনিয়া ঘরে আল্লাহ কয় বছরে দুই বছরে সেই মুসারা সালাত সালাম যখন ইয়াং গাভীর কালার কি রং কি বয়স কত কি প্রশ্ন কম না বেশি এমন প্রশ্ন করে প্রশ্ন করতে করতে আরো জটিল হয়ে যায় প্রশ্ন যারা বেশি করবে তারা সহজ হবে না জটিল হবে জটিল হয়ে যাবে মুসালাম সেই জাতের একটা লোককে সামনে পেলেন সে খুব বাঁকাবাকি করছে কথা খুব প্যাঁচায় খুব প্যাঁচায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না শাসন করার জন্য একটু বোঝাই দিচ্ছেন একটু শাসন করছে এত তর্ক বিতর্ক করিস কেন মারছেন থাপ্পুর থাপ্পুর মারাও সারা মরে যাওয়া সারা যখন মরে গেছে বলতে চা আল্লাহ আমার দোষ নাই আল্লাহ বলেন মাল্লা তুমি দোষ দাও কারে কিন্তু দোষ তো আসলে তার নাম মূলত তার তো নিয়ত তো তাকে হত্যা করা ছিল না তার নিয়ত ছিল হলো তাকে শাসন করা মরে গেছে ঘুরে ফিরে আল্লাহরই দোষ দিলেন মানলেন দূর বলা হলো তুমি দেশ সারো দেশ সারলেন দেশের যেদিক চোখ চলে যায় সেই দিকে চলে গেলেন কেউ নাই তার চতুর্পাশে একটা একটা নির্জন পরিবেশে চলে গেলেন কয়েক শত মাইল তিন অতিক্রম করে চলে গেলেন কারণ ফেরান তো ফরমান জারি করেছে হত্যার হলিয়া জারি করে দিয়েছে মানুষ মার্সে স্থাপুর মেরে মেরে ফেলে সরে ধর